வணக்கம் தீ மினல் பேட்ச் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டரில் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கொஸ்டின் உங்களால் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துட்ருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு அழகாக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அது ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே டக்கு டக்கு டக்குன்னு சூப்பராக அழகாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் என் கூடவே சேர்ந்த இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் இப்போவே முடிச்சிருங்க ப்ளஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் பற்றி நிறையா ஃபேசினேட்டிங்கான விஷயமும் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் கண்டிப்பாக பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சரிங்களா முதல்ல ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னா என்னங்க ஐயா அது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா முக்கியமாக மின்சார தயாரிப்பாக ஓகே மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸை அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தோன்னா இருபதுக்கு மேலே நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே நம்ம கல்பாக்கம் கூடங்குளம் இங்கெல்லாம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது சரியா இப்போ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எப்படி இயங்குது இது என்ன பிரின்சிபிளில் இயங்குது அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் இயங்குது ஓகே ஸோ இப்போ நியூக்ளியர் ஃபிஷன்னா என்ன சார் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் ஓகே எஃப்ஐஎஸ்எஸ்ஐஓஎன் இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஹெவியாக இருக்கிற நியூக்ளியை ஓகே ரெண்டு ஸ்மாலர் நியூக்ளியையாக பிரேக் ஆகும் நல்ல பெருசா ஹெவியா இருக்கிற ஒரு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு ஸ்மாலரா பிரேக் ஆகும் இதே ஃபியூஷன் எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன் ஃபியூஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா டூ ஸ்மாலர் நியூக்ளியை ஓகே ரெண்டு ஸ்மாலர் நியூக்ளியை ஃபியூஸ் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் நியூக்ளியஸா மாறும் ஓகே ரெண்டு ஸ்மாலர் நியூக்ளியஸ் ஒன்னோட ஒன்னு ஃபியூஸ் ஆகி என்ன பண்ணும் ஒரு லார்ஜர் நியூக்ளியஸா மாறும் இதுதான் பேசிக் ஐடியா ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இயங்குது இப்போ உனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் சார் இது நடந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூக்ளியஸ் பெருசா இருக்கு அது ரெண்டா உடஞ்சா ரெண்டா டிவைட் ஆனா எப்படி கரண்ட் வரும் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல நீ கத்துக்க போற விஷயம் சோ நான் யானேன் சார் உனக்கு இப்ப என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா அதுதான் டீச் பண்ண போறேன் சரியா முதல்ல அப்போ வாட் இஸ் அ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அண்ட் Explain its essential parts with their functions. This is basic question. Seven mark will be asked in the question. Is it not? A nuclear reactor is one device. But a device is not a remote device. It's a very big device. Okay? In fact, it's a big device. It's a big device. It's a very big device. Okay? In fact, it's a big device. It's a very big device. It's a very big device. It's a big device. Okay? In which nuclear device. Fission reaction takes place. அதுக்குள்ள என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்ன்றாங்க நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு ஹெவி நியூக்ளியஸ ரெண்டா பிரேக் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இதுக்குள்ள நடக்கும் அப்படின்றாங்க இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இன் அ செல்ஃப் சஸ்டெயின்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு ப்ராசஸ் ஓகே முதல்ல இது செல்ஃப் சஸ்டெயின்டா இருக்கும் அதாவது இந்த ப்ராசஸுக்கு தேவையான எனர்ஜியை இதுவே கொடுத்துக்கும் இட் இஸ் செல்ஃப் சஸ்டெயின்ட் சரியா அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது கண்ட்ரோல்டா இருக்கும் இப்போ ஒரு நியூக்ளியர் பாம் ஆட்டம் பாம் எடுத்துக்கிறேன்னா அங்க அன்கண்ட்ரோல்டு அது டமால் வெடிச்சிரும் அது கண்ட்ரோலே இருக்காது இங்க அப்படி இல்ல இந்த ப்ராசஸ் நம்ம அழகா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி இங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் வி ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஓகே அப்போ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ன்றது ஒரு சின்ன டிவைஸா கடையவே கிடையாது லுக் அட் த சைஸ் ஆஃப் திஸ் பக்கத்துல கப்பல் எல்லாம் போது பாரு ஒரு கம்பேரிசனுக்கு சரியா இட் இஸ் அ வெரி 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 பிக் ஓகே பெரிய டிவைஸ் அதுக்குள்ள ஆயிரம் பேருக்கு மேலே வேலை பார்க்கலாம் சரியா அப்போ அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்னமோ இங்கே படம் போட்டிருக்கீங்கல்ல இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னது இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றது தான் கேள்வி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த உலகத்தோட முதல் முதல் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து யூஎஸ்ஏ அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ட்ரம்பில் போய் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சுக்கிறாரு அந்த அமெரிக்கா ஓகே அட் சிக்காகோ யூஎஸ்ஏல சிக்காகோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு இப்ப இந்தியாவில் எப்படி தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் அங்க யூஎஸ்ஏல சிக்காகோ சரியா ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கட்டினாங்க இந்த உலகத்தோட முதல் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இப்ப இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குல்ல இது வந்து ஒரே ஒரு வகையா அப்படின்னா இல்ல இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு எப்படி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்கு ஸோ அதுல பிரீடர் ரியாக்டர் Fast breeder reactor, pressurized water reactor, pressurized heavy water reactor, boiling water reactor, water cooled reactor, gas cooled reactor, fusion reactor, thermal reactor. If you want to do this type, you can do this
you write all of it nine times irukna nine me eduth eludanum breeder reactor fast breeder reactor pressurized water reactor adukapra pressurized heavy water reactor water reactor one heavy water reactor one boiling water reactor adukadutha water cooled appra gas cooled water vacha and reactor cool pannuvanga innonu la vandu gas a vache cool pannuvanga fusion reactor irukku thermal reactor irukku idhula andha sometimes of nuclear reactor nu eduth eludhu eludhi mudichittu adutha இப்போ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு மனுஷனா மனுஷ உடம்புல என்ன இருக்கணும் கை காலு கண்ணு மூக்கு வாய் ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம உடம்புல இல்லையா அதே மாதிரி வந்து கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஓகே இதுலையும் ஓகே ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லையும் நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஃபியூவல் மாடரேட்டர் கண்ட்ரோல் ராடு கூலண்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன் வால் ஓகே என்னென்னலாம் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூல் அதாவது ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு எரிபொருளாக எதை பயன்படுத்துகிற நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபியூவல் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் இப்போது ஒரு காரோ பைக்கோனா அதுக்கு பெட்ரோல் டீசல் போடுறது இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு என்ன தேவைப்படும் ஃபியூவல் என்ன தேவைப்படும் அடுத்து மாடரேட்டர் ஓகே மாடரேட்டர்னா என்ன நான் அழகாக சொல்லித்தரேன் கண்ட்ரோல் ராடுனா என்ன பிக்சர்ஸோடையே சொல்லித்தரேன் கூலண்ட்னா என்ன ப்ரொடெக்ஷன் வால்னா என்ன எல்லாமே நான் கண்ணால் காமிக்கவும் செய்கிறேன் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபியூலுக்கு வருவோம் யுரேனியம் ஓகே யுரேனியம் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட் ஒரு தாது பொருள் தமிழ்ல சொல்லணும்னா அதை தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்ல பயன்படுத்துறோம் இதை நம்ம வந்து ஒரு பிசைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னங்க பிசைல் மெட்டீரியல்னா என்ன ஒரு பிசைல் மெட்டீரியல்னா என்னன்னா அதனால ஃபிஷன் ஆக முடியும் எந்த ஒரு எலமெண்டால நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்டர்கோ பண்ண முடியுமோ ஒரு ஹெவி நியூக்ளியஸ் எனக்கு ரெண்டா உடையணும் அப்ப அந்த மாதிரி யாரு ரெண்டா உடைவாங்களோ அதை ஃபிசைல் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஒரு ஃபிசைல் மெட்டீரியலில் தான் நீ இதில் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உலகம் முழுக்க பொதுவாக எதை பயன்படுத்துகிறாங்க யுரேனியம் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க யுரேனியமை தான் பெட்ரோல் மாதிரி டீசல் மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரை ஃபியூவலாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா அடுத்து ஒரு மாடரேட்டர்னா என்னன்றதுக்கு வரும் சரியா இப்போ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது யுரேனியம் அப்படியே ரெண்டாக உடையுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் என்ன ஆகும் ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் பயங்கர ஃபாஸ்டாக போகும் சரியா அப்போ அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு மனுஷன் மேலே பட்டா என்ன ஆகும் ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ அரை மணி நேரத்தில் செத்துருவேன் இல்லை இப்படி சொல்லலாம் பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ அரை மணி நேரத்தில் செத்துருவேன் நல்ல விஷயம் என்னது அரை மணி நேரத்தில் செத்துருவோம் கெட்ட விஷயம் என்னன்னா இருபது இருபத்தஞ்சு நாள் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு துடிச்சு 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 சாவும் அப்போ அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான்ஸ் நம்ம மேலே படணுமா படக்கூடாதா படக்கூடாது ரெண்டாவது அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான்ஸ் நம்ம மேலே படும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நியூட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் அது இன்னும் ஃபர்தராக பிரேக் பண்ணிடும் அப்போ ஒரு நியூட்ரான் இருக்குன்னா ஒரு நியூட்ரான் மூணு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மூணு ஒன்பது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நைன் இன்டூ நைன் புரியுதா அப்படி டக்கு 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 டக்குனு அதிகமாயிடும் அப்போ அந்த நியூட்ரான்ஸ் அப்படியே அதிகமாகாமல் அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்போ அதை கட்டுப்படுத்தணும்னா அது டிசு டிசு டிசுன்னு வேகமாக போதுன்னு சொன்னல்ல அந்த வேகத்தை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த மாடரேட்டரை யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அ மாடரேட்டர் இஸ் யூஸ்ட் டு என்னது ஸ்லோ டவுன் ஹை எனர்ஜி நியூட்ரான்ஸ் பயங்கர ஹை எனர்ஜியில் பயங்கர ஃபாஸ்டாக போயிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை சாரி நியூட்ரான்ஸை ஓகே ஸ்லோ பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மாடரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு மாடரேட்டர் வழியாக நியூட்ரான் பாஸ் ஆகும்போது அது ஸ்லோ நியூட்ரானாக மாறிடும் அப்போது ஃபாஸ்டாக போகிற ஒரு நியூட்ரான் சரியா என்னது ஃபாஸ்டாக போகிற ஒரு நியூட்ரான் மாடரேட்டர் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது அது ஸ்லோவாக போகிற ஒரு நியூட்ரானாக மாறிடும் அந்த நியூட்ரானோடைய ஸ்பீடு வந்து என்ன ஆகிடும் கம்மி ஆயிடும் சரியா இப்போ இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கிராஃபைட் ஓகே இந்த கிராஃபைட் இருக்குல்ல அதை பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரியா இப்ப நம்ம பார்த்தது மாடரேட்டர் பத்தி இப்போ கண்ட்ரோல் ராட் ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் கிராஃபைட்டும் ஹெவி வாட்டரும் தான் வந்து நம்ம இங்க மாடரேட்டரா பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு யாருக்காவது கிராஃபைட் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாதுன்னா இதுதான் கிராஃபைட் இதுதான் வந்து நியூட்ரான்ஸோட ஸ்பீட் எல்லாம் நமக்
ஒரு கண்ட்ரோல் ராடுனா என்ன இப்போ நியூட்ரான்லாம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு ஓகே ஒரு மாடரேட்டர் ஃபாஸ்டாக போன நியூட்ரானை ஸ்லோ தான் பண்ணியிருக்கு கரெக்டுங்களா ஆனால் அந்த நியூட்ரானை வெளியே வர விடாமல் தடுக்கணும் அந்த நியூட்ரான் என் மேலே வந்து படக்கூடாது ஓ மேலே வந்து படக்கூடாது ஓகேவா அதை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்போ அப்படி தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் கண்ட்ரோல் ராட் கண்ட்ரோல் ராட்ஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டு கண்ட்ரோல் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஹாவ் அ சஸ்டெயின்டு செயின் ரியாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸை இங்கே கம்மி பண்ணுவோம் குறைப்போம் அது அன்கண்ட்ரோல்டாக போக விடமாட்டோம் அது மட்டும் தார் மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டாக நியூட்ரான் அதிகமாகினே போக விடமாட்டோம் அந்த நியூட்ரான்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ நம்ம யாரை யூஸ் பண்ணுவோம்னா கண்ட்ரோல் ராட் அதனால தான் இது பேரே கண்ட்ரோல் ஸோ கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு கண்ட்ரோல் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஹாவ் அ சஸ்டெயின்டு செயின் ரியாக்ஷன் ஓகே அப்படி இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் தான் இந்த பிக்சர்லேயும் போட்டிருக்கேன் சரியா இப்போ இது கண்ட்ரோல் ராட்டுக்கு என்னங்க யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் ராட்ஸுக்கு போரானு கேட்மியம் ராட்ஸை யூஸ் பண்ணும் சரியா போரானும் கேட்மியமும் நம்ம வந்து இதில் பயன்படுத்துவோம் கண்ட்ரோல் ராட்ஸில் சரிங்களா இப்போ போரானும் கேட்மியமும் என்ன செய்யும் நியூட்ரான்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் வாங்க நியூட்ரான் வாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா இப்போ கண்ட்ரோல் ராடும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் கூலண்ட்டுக்கு வரும் ஒரு கூலண்ட் அப்படின்றது என்ன ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் போது ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது யூரேனியம் ரெண்டாக உடையுதுன்னா பயங்கரமான எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜியில் உங்களுக்கு பயங்கரமான ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சும்மா பேச்சுக்கு தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு சார் நாற்பதா முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தால் நம்மளால் முடியல ஃபு 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 உண்ணும் நாற்பது டிகிரி இருந்தால் நம்மளால் அவ்வளோதான் ரோட்டில் ஆம்லேட்டு போடலாம் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் அப்போ அந்த ரியாக்டரோட நிலைமை என்ன அப்போ அந்த ரியாக்டரை கூல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு சில லிக்விட்ஸோ இல்லை கேஸையோ வச்சு கூல் பண்ணும் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி லிக்விட்ஸையோ இல்லை கேஸஸையோ வச்சு நம்ம வந்து அதை என்ன செய்வோம் கூல் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் உனக்கு கரண்ட்டுமே தயாராகும் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாரு ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன செய்ய போகிற ஒரு கூலண்ட் ஒரு பேச்சுக்கு தண்ணின்னு வச்சுப்போம் வாட்டர் ஓகே அதான் இங்கே கூலண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ரிமூவ் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த ரியாக்டர் கோர் இந்த ரியாக்டரோட கோரில் வந்து பயங்கரமாக ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அந்த ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹீட்டை அங்கேருந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் நீ என்ன செய்கிற அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கூலண்ட்டை யூஸ் பண்ணுற சரியா அப்போது அவ்வளோ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அது மேலே போய் நீ தண்ணி ஊற்றினா அந்த தண்ணி வந்து என்ன ஆகும் உடனே அப்படி புஸ்ஸுனே எவாப்ரேட் ஆகிடும் உடனே வேப்பராக மாறிடும் இப்படி எவாப்ரேட் ஆகிடும் புரியுதா தண்ணி வந்து உடனே உனக்கு என்ன ஆகிடும் ஸ்டீமாக மாறும் ஆனால் இப்போல்ல சும்மா ஒரு டம்ளரில் பக்கெட்டில் மூண்டு போய் தண்ணி ஊற்ற மாட்டாங்க ஒரு கடல் இருக்கு ஆறு இருக்குன்னா அந்த ஆற்றோட தண்ணி அப்படியே டைவெர்ட் பண்ணி மொத்தமாக டன் கணக்கில் ஊற்றுவாங்க அது மேலே ஒரு டேம் அணையை திறந்து விட்டால் எம்பிட்டு தண்ணி வருது அந்த மாதிரி பல தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து அது மேலே ஊற்றுவாங்க நீ நல்லா யோசிச்சுனா அதனால தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் எங்கே இருக்கும் கடலுக்கு பக்கத்தில் ஏன்னா கடல் தண்ணி எடுத்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூலண்ட்டாக சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை நீராவி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை அந்த ஹீட்டில் இந்த ஸ்டீமை வச்சு தான் நம்ம ஒரு டர்பைனை ரன் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த ஸ்டீம் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே தப்பிச்சு இஷ்டத்துக்கு எங்கேயோ ஓய்டுறது அது ஒரு பைப் வழியாக போக விடும் அந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன செய்யும் ஒரு பைப் வழியாக தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி ஒரு பைப் வழியாக அது போகும் அந்த பைப்போட எண்டில் ஓகே தப்பா இந்த ஸ்டீம் எல்லாமே ஒரு பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகும் சரியா இப்போ இந்த பைப்போட எண்டில் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஃபேன் மாதிரி ஒரு டர்பைன் இருக்கும் இப்போ அந்த டர்பைன் என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்டீம் அது வழியாக வேகமாக பாஸ் ஆகும்போது நம்ம வீட்டில் ஃபேன் சுற்றுற மாதிரி சுற்றும் கிரு 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 கிருன்னு சுற்றும் அப்படி இது கிரு கிரு கிருன்னு சுற்றும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த டர்பைனில் இருந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த டர்பைனில் என்ன ஆகும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படி தான் உங்களுக்கு இங்கே என்ன ஆ
மாடரேட்டர் வச்சு ஸ்லோ பண்ணுற ஃபாஸ்ட்டாக வர நியூட்ரானை மாடரேட்டர் வச்சு ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ நியூட்ரானாக மாற்றினேன் அப்புறம் கண்ட்ரோல் ராடை வச்சு கொஞ்சம் மிச்ச மீதி இருக்கிற நியூட்ரானையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறேன் சார் இதை மீறி ஒரு நியூட்ரான் கூட தப்பிக்காமல் இருக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் ஏன்னா ஒரு நியூட்ரான் என் மேலே பட்டுதுனாலும் அந்த ஒரு நியூட்ரான் மூணு நியூட்ரானும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மூணு ஒன்பது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒன்பது என்ன பண்ணும் நைன் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ அடுத்து ஃபோர்த் ஆர்டர்லேயே உனக்கு என்ன ஆகிடும் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒனுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அத்தனை நியூட்ரான் வந்துடும் அப்போ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து ஒரு நியூட்ரான் கூட வெளியே தப்பிக்க கூடாது அப்போ அப்படி தப்பிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நீ யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வால் ஓகே திங்க் ஓகே நல்லது நல்ல திக்கா கான்கிரீட் சிமெண்ட்டு கான்கிரீட் லெட் வால் இஸ் பில்ட் அரவுண்ட் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கான்கிரீட்டு லெட் இது ரெண்டுத்தையுமே கலந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரை சுற்றி நல்ல திக்கான சுவர்களை கட்டுவோம் ஏன் அப்போ தான் நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் எதை ப்ரிவெண்ட் எதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்கேப்பிங் டு த என்வராய்மெண்ட் ஓகே நிறைய இந்த ஹார்ம்ஃபுல்லான நியூட்ரான்ஸ் ரேடியேஷன் நம்மளோட சுற்றி இருக்கிற என்வராய்மெண்ட்டில் போய் படாமல் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு அப்போ தான் உன்னால் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க அதனால தான் நீ கவனிச்சனா இந்த ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே நல்ல திக்கான கான்கிரீட்டால் இருக்கும் நல்ல திக்கான கான்கிரீட்டாக லெட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த ரியாக்டர்ஸை பில் பண்ணி இருப்பாங்க சரியா ஸோ இப் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ இந்த வீடியோ நீ இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்தா போதும் சரியா இப்போ எல்லாருக்குமே சூப்பராக புரிஞ்சதும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் என்ன இதோட வேலை என்ன எதுக்காக இது இப்படி இயங்குது எல்லாமே சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் இல்லையா இப்போ எங்கெல்லாம் உனக்கு பிரச்சனை வரும் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எத்தனை இருக்கு ஒம்பது டைப் அது எழுதும் போதெல்லாம் மறந்துடும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி எழுதி பார் எழுதி பார்த்தோம்னா உன்னால் சூப்பராக பார்க்க முடியும் இதே வீடியோவை திரும்ப ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம் ஸ்பீடு வச்சு ஒரு வாட்டி பார்த்து முடிச்சிரு இந்த கொஸ்டின் நீ என்றைக்கும் மறக்கவே மாட்டேன் எக்ஸாமில் சூப்பராக எழுது சரியா இப்போ இதோட பிடிஎஃப்லாம் நான் டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் தயவு செஞ்சு இந்த பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இது ஒரு அசைன்மெண்ட்டாகவே உனக்கு தர முடிச்சு எழுதி பார்த்துரு நல்ல பிள்ளையா எத்தனை பேர் இதை முடிச்சிருக்கு எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணும் சார் இந்த கொஸ்டின் நான் முடிச்சிட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ நல்லா இது கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு நான் படிச்சிட்டேன் பாஸ் ஐ எம் குட் அப்படின்றத எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணு ஓகேவா அப்போ தான் நானும் இன்னும் இதுமாதிரி நிறைய வீடியோ பண்ணுவேன் சரியா பாய் 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 சீ கை